ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് തിയറംസ് ഓൺ കൺവേർജൻസ് ആണ് സീരീസ് ഓ പാഷൻ നമ്മൾ സീരീസിൻ്റെ കൺവേർജൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ആ സീരീസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കൺവേർജൻസ് സീരീസിൻ്റെ കൺവേർജൻസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് തിയറംസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ തിയറം ആൾജിബ്രിക് റൂൾസ് ഇഫ് സമേഷൻ കെ ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ ആൻഡ് സമേഷൻ കെ ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി കെ കൺവേർജസ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് സീരീസ് എടുത്തു സമ്മേഷൻ എ കെയും സമ്മേഷൻ ബി കെയും രണ്ട് സീരീസ് എന്താണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാഷ സംബന്ധ ആണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സമ്മേഷൻ എ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് സമ്മേഷൻ ബി കെ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് അതായത് എ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സീരീസിൻ്റെ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാഷൽ സമ്മ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എയിലേക്കാണ് സമ്മേഷൻ ബി കെ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സീരീസിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാഷൽ സമ്മ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് ബിയിലേക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബിയിലേക്കാണ് ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് സീരീസ് തന്നു സമ്മേഷൻ എ കെ സമ്മേഷൻ ബി കെ രണ്ടും കൺവേർജ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് എയിലേക്കും ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ബിയിലേക്കുമാണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ സമ്മേഷൻ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ പ്ലസ് ബി കെ കൺവേർജസ് ആൻഡ് സമ്മേഷൻ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ പ്ലസ് ബി കെ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ പ്ലസ് സമ്മേഷൻ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി കെ ദറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി ദറ്റ് ഈസ് സം റൂൾ എന്നെ വിളിക്കും അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ എ കെയും സമ്മേഷൻ ബി കെയും കൺവേർജ് ചെയ്യാണ് സമ്മേഷൻ എ കെ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആണ് സമ്മേഷൻ ബി കെ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സീരീസ് നമ്മൾ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്കിൽ സമ്മേഷൻ എ കെ പ്ലസ് ബി കെ അതിൻ്റെ സമ്മ് എടുത്താൽ ആ രണ്ട് സീരീസിൻ്റെയും കൂടി സമ്മ് എടുക്കുക ആ സീരീസ് എന്തായിരിക്കും കൺവേർജ് ചെയ്യായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൺവേർജൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ക്യാപിറ്റൽ എ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സീരീസ് എ എയുടെ സോറി സമ്മേഷൻ എ കെയുടെ സമ്മാണ് സമ്മേഷൻ ബി കെയുടെ സമ്മാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സമ്മേഷൻ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സി ഇൻറ്റു എ കെ വേ സി ഈസ് എനി റിയൽ നമ്പർ കൺവേർജസ് അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ എ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് എന്താണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സമ സീരീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ടേംസിനും ഒരു കോൺസെൻറ്റ് സി കൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ സീരീസ് എന്തായിരിക്കും കൺവേർജ് ചെയ്യായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൺവേർജൻസ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും സി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എ ദറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സി ഇൻറ്റു എ കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ടേംസിലും സി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സമ്മേഷൻ സി ഇൻറ്റു സോറി സി ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സമ്മേഷൻ എ കെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് സോ സി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എ അപ്പോൾ സമ്മെ എ കെയുടെ സമ്മേഷൻ എ കെയുടെ സമ്മ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിനായിട്ടൊരു കോൺസെൻറ്റ് സി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സമ്മേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ സീൻ എന്ത് ചെയ്യുക സമ്മേഷൻ എ കെ ആയിട്ട് സമ്മ ചെയ്ത മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അതായത് സി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂൾ ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് നോക്കാണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ രണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സമ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സീരീസ് എ കെയും സീരീസ് ബി കെയും എന്താണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു സമ്മേഷൻ എ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി എ ആണ് സമ്മേഷൻ ബി കെ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ സമ്മേഷൻ എ കെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും അതുപോലെ സമ്മേഷൻ ബി കെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നൊരു സീരീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യ സംബന്ധയും ക്യാപിറ്റൽ ബിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലെറ്റ് എ എൻ ആൻഡ് ബി എൻ ബി ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യ സം ഓഫ് ദ സീരീസ് സമ്മേഷൻ എ കെ ആൻഡ് സമ്മേഷൻ ബി കെ സമ്മേഷൻ എ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസിൻ്റെ പാർഷ്യ സം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എ എന്നും സമ്മേഷൻ ബി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസിൻ്റെ പാർഷ്യ സമ്മൾ ബി എന്നും ആയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പെക്
that is first one the nth partial sum of the series summation k equal to 1 to infinity a k plus b k and the first n terms in the partial sum on the area s n equal to summation k equal to 1 to n a k plus b k that is k k m 1 2 3 etc k n where k then we get a1 plus b1 plus a2 plus b2 plus etc plus a n b n we get a1 plus a2 plus etc plus a n 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 plus b1 plus b2 plus etc plus b n u2 that is a1 plus a2 plus etc plus a n that is summation i k equal to 1 to n a k n b1 plus b2 plus etc b n that is summation k equal to 1 to n b k n now summation k equal to 1 to n a k n that is summation k equal to 1 to n a k n that is summation k equal to 1 to n a k n that is equal to a n that is equal to a n b k n that is equal to a n that is equal to a n an plus bn in the two. Then we are going to do the sequence of partial sum all of the time. We are going to know that since the sequence of partial sum, the sequence of partial sum is the sequence of partial sum is the sequence of partial sum. That is an equal to capital A and bn equal to capital B. We are going to know that this is the limit of the limit. an a and bn equal to capital B. So, bn equal to capital B. So, by the sum rule of sequence of partial sum, we are going to know that the sequence of partial sum is the sequence of partial sum. So, by the sum of sequence of partial sum, we are going to know that the sequence of partial sum is the sequence of partial sum. A k plus B k is the sequence of partial sum and the converge is the sequence of partial sum and the convergence is the same. A n plus B n converge into capital A plus capital B. That is the summation A k plus B k is the sequence of partial sum and A plus B is the number of partial sum and the converge is the same. So, we will say that the sum is the same as A plus B. That is summation k equal to 1 to infinity A k plus B k equal to 1 to infinity. Summation k equal to 1 to infinity a k plus summation k equal to 1 to infinity b k in number 2. That is equal to a plus b in the 2. Okay. This second question is the second question. 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 C a1 plus C a2 plus C a3 plus etc. C a n variable. All the other terms C common to you. C number of the back in the number. C into a1 plus a2 plus etc. a n. a1 plus a2 plus etc. a n and then summation k equal to 1 to n a k n. So 1 to n a k n. That is the nth partial sum. So we have to convert the summation a k a l a k n. That is the sequence of partial sum a l a k n. That is the sequence. So, that is the sequence of partial sum a like converge 10 day in the world. We can do that. Also, that series and the a like converge. That is the limit to the limit. C into capital A. That is summation a k converge in the angle. Summation c into a k in the converge in the angle. That is the convergence and the angle. Sum in the angle. C into capital A. Then, the constant multiple rule. You can do that. Because the simple idea is the same. C formula is the same. That is the same. So, a proof of the constant multiple rule is similar and hence is left as an exercise to the student. So, you can do that. 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 Relation to the other example in the assembly to put in on okay, then or remark on it as a corollary to the above theorem We can have the following result in the mogul the there is a market type on the course is a bong of kind of Put to that is every non-zero multiple of divergent series is divergent for every non-zero divergent series in every Non-zero multiple and then I didn't get divergent I came up on a summation a and a converge on a summation b and diverge on a angle Summation an plus bn and the summation an minus bn and they diverge. So, one series in the summation diverge, sorry, converge in the angle, and the series will converge in the angle. But, if we have an converge in the angle, bn will diverge in the angle, summation an plus bn and they diverge in the angle, summation an minus bn and they diverge in the angle. Okay. The next one is the theorem. The i-th term test. i-th term test is the convergence of the parameter. That is, if summation i equal to 1 to infinity a converges, that means we have a series that converges in that series. And the convergence is zero. Then i equal to 1 to infinity a equal to 0 in i. We have to prove it. That is, if the series converges in that series, that means the nth term is zero. That means we have to prove it. That is the nth term test. Clear? 
that is let si denote the ith part the sum of the given series okay n term s n ayirunu ith ayapo si nu eduthu appo si endu varum a1 plus a2 plus etc ith term aitu ai vare undavum appo a1 plus a2 plus etc ai namakku endu aitum ee ai nu maatra avada nirthittu baaki ilana ok left side like undu baaki ilana ok left side like undu irumbodum si minus a1 plus a2 plus etc plus ee ai nu thottu mumbala number endu varaya ai minus 1 aanu le അപ്പൊ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ ഐ മൈനസ് വൺ ആണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഐ മൈനസ് വൺ ടേംസിന്റെ എന്താണ് സം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഐ ടേംസിന്റെ സം എസ് ഐ ആണ് എങ്കിൽ ഐ മൈനസ് വൺ ടേംസിന്റെ സം എന്ത് വരും എസ് ഐ മൈനസ് വൺ വരും സോ എ ഐ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എസ് ഐ മൈനസ് എസ് ഐ മൈനസ് വൺ കിട്ടും അതായത് ലാസ്റ്റ് ടേം അതായത് അയത്ത് ടേം ആണ് എന്താണ് എസ് ഐ മൈനസ് എസ് ഐ മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് സെക്കൻഡ് ടേം ആണ് എന്താണ് എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ എസ് വൺ ആയിരിക്കും തേർഡ് ടേം ആണ് എന്താണ് എസ് ത്രീ മൈനസ് എസ് ടു ആയിരിക്കും എന്ത് ടേം ആകുമ്പോൾ എസ് എൻ മൈനസ് എസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ അയത്ത് ടേം എസ് ഐ മൈനസ് എസ് ഐ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടി അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ കൊടുക്കാം അതവിടെ വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിൻസ് ദ സീരീസ് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ഐ കൺവേർജൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സീരീസ് എന്താണ് കൺവേർജൻ സീരീസ് ആണ് ദെൻ ദ സീക്വൻസ് എസ് എൻ ഓഫ് പാർഷ സം ഓഫ് ദ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരാൻ പറ്റും അതിന്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർശ്വ സംബന്ധയും കൺവേർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ തന്നിട്ടുള്ള സീരീസ് എന്താണ് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എന്താണ് കൺവേർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്ത് പാർശ്വ സംബന്ധ വരും എസ് എ എൻ എടുക്കാം അതെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കാം സോ നമ്മൾ എടുക്കാം ലെറ്റ് എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മളുടെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർശ്വ സം ഈക്വൽ ടു എസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ മൈനസ് എസ് ഐ മൈനസ് വൺ ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എ ഐത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് എൻ ടെൻഡിങ് ടു എസ് ആയത് കൊണ്ട് തിയർ വണ്ണ് വണ്ണ് എന്തായിട്ട് മാറും ലിമിറ്റ് ആയി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ഐ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ എ ഐക്ക് പകരം നമുക്ക് എസ് ഐ മൈനസ് എസ് ഐ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ഐ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് ഐ മൈനസ് എസ് ഐ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ലിമിറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ആയി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് ഐ മൈനസ് ലിമിറ്റ് ആയി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് ഐ മൈനസ് വൺ എസ് എൻ എസിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഐ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ത് ചെയ്യുക എസിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൺവേർ ചെയ്യുക സോ ലിമിറ്റ് ആയി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് ഐ എസിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ആയി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് ഐ മൈനസ് വൺ എന്ത് വരും എസിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്യും സോ എസ് മൈനസ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും സീറോ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ആയി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ അതായത് ഒരു സീരീസ് കൺവേർ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അയത്ത് ടേം എന്തായിരിക്കും സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് അയത്ത് ടേം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദെൻ ഒരു റിമാർക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ദി എബവ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഓൺലി നെസസറി ബട്ട് നോട്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് ഇത് നെസസറി കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നടന്നോളണം എന്നില്ല അതായത് ഇസ് ദ അയത്ത് ടേം എ ഐ ടെൻഡിങ് ടു സീറോ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അയത്ത് ടേം സീറോയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അയത്ത് ടേം സീറോയിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്തോളണം എന്നില്ല That is, the ith term tending to zero need not imply that the convergence of the series is summation a. Okay, so the series converge is going to tend to the ith term to the ith term. If you tend to the ith term to the ith term to the ith term, then you will not be able to do the series converge. That is an example. 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus etc. 1 by 2 raise to i plus 1 by 2 raise to i plus etc. 1 by 2 raise to i minus 1. Angana, angana, poon, etc. Okay. Here, i th term tending to 0. But the sum 1 plus 1 plus 1 plus etc. 1 plus tending to infinity. Okay. Okay. i th term is 1 by 2 raise to i. If 1 by 2 raise to i, i tending to infinity and then 0 like to tend to you. But the sum is 1 by 2 raise to i. 1 plus 1 by 2 and then 
ആ സീരീസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അയത്ത് ടേം എന്ത് ചെയ്യും സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി സപ്പോസ് അതിൻ്റെ അയത്ത് ടേം സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സീരീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡൈവേജ് ചെയ്യായിരിക്കും ഇനി ഒരു കേസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റിമാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അയത്ത് ടേം സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ സീരീസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു കൊള്ളണം എന്നില്ല ചിലപ്പം ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം ഓക്കെ അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഐ സ്ക്വയർ ഡൈവേഴ്സ് ബിക്കോസ് എ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അയത്ത് ടേംസ് ടു ഫോർ ഡൈവേജൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അയത്ത് ടേം സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഡൈവേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അയത്ത് ടേം എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ഈ ഐ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സീറോ അല്ല സോ എ ഐ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും അത് ഡൈവേജ് ചെയ്യായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഐ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഐ ഡൈവേഴ്സ് കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ അയത്ത് ടേം നോക്കുക ലിമിറ്റ് ഐ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ഐ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരാം ലിമിറ്റ് ഐ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഐ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഐ വരും അതിന് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ലിമിറ്റ് ഐ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഐ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരിക വൺ ആണ് വരിക അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അയത്ത് ടേം സീറോ ഇതിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ആ സീരീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡൈവേജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഡൈവേജസ് ബിക്കോസ് ഹൂസ് എൻത്ത് ടേം അയത്ത് ടേം ആണാൽ ലിമിറ്റ് ആയി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഐ ഐ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർത്ത് എക്സാമ്പിൾ സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് എൻ ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡൈവേജസ് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടുലേക്കാണ് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് സീറോ അല്ല അപ്പൊ സീറോയിലേക്ക് അതിന്റെ അയ ഒരു സീരീസിന്റെ അയത്ത് ടേം സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ആ സീരീസ് ഡൈവേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി സം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ത്രീ റേസ് ടു ഐ മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഐ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഐ സെക്കൻഡ് വൺ ടു സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു എൻ തേർഡ് സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ത്രീ ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ത്രീ റേസ് ടു ഐ മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഐ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഐ ആണ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി മാറ്റി ഒന്ന് എന്താക്കി മാറ്റി ത്രീ റേസ് ടു ഐ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഐ മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഐ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഐ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റി ദെൻ ത്രീ റേസ് ടു ഐ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഐ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ടു ഓൾ റേസ് ടു ഐ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ഐ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ദ സീരീസ് സമ്മേഷൻ വൺ ബൈ ടു ഓൾ റേസ് ടു ഐ ആൻഡ് സമ്മേഷൻ വൺ ബൈ ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ഐ ആർ ജോമെട്രിക് സീരീസ് രണ്ടും എന്താണ് ജോമെട്രിക് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് സീരീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജോമെട്രിക് സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ റേഷ്യോ അറിയാമെങ്കിൽ കോമൺ റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ വൺ ആണ് എങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും കൺവേ ചെയ്യും സോ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ജോമെട്രിക് സീരീസ് നോക്കുക അവിടെ എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കോമൺ റേഷ്യോ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ജോമെട്രിക് സീരീസ് ആണ് അവിടുത്തെ എ ഈക്വൾ ടു വൺ ആണ് ആർ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് രണ്ട് കേസിൽ എന്താണ് ആറ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ബോത്ത് സീരീസ് കൺവേജസ് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ ബൈ ആൾജിബ്രിക് റൂൾ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സീരീസും കൺവേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സം എന്ത് ചെയ്യും കൺവേ ചെയ്യും അതിൻ്റെ മൈനസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അതും കൺവേ ചെയ്യും ദെൻ ബൈ ആൾജിബ്രിക് റൂൾ ഓഫ് കൺവേജൻസ് സം റൂൾ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പ് റൂൾ വി ഗെറ്റ് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ത്രീ റേസ് ടു ഐ മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഐ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഐ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ത്രീ ബൈ സി
നമുക്കൊരു ജോമെട്രിക് സീരീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫോറും കോമൺ റേഷ്യോയും വൺ ബൈ ഫോർ ഇതൊരു ജോമെട്രിക് സീരീസ് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം എ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അതുപോലെ കോമൺ റേഷ്യോ ആർ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ജോമെട്രിക് സീരീസ് കൺവേർജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ സീരീസ് നമ്മൾ മാറ്റി ആയിട്ടുള്ള നോക്കുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റി കുറച്ച് ടേംസ് വരെ അതുപോലെ സമ്മതിച്ച് ബാക്കി എന്ത് ജോമെട്രിക് സീരീസിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രോബ്ലത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലോണം പരിചയപ്പെടണം സോ ഇവിടെ ആർ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ജോമെട്രിക് സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യും സോ അതിൻ്റെ സമ്മ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ലെസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ദർ ഫോർ ദ ഗിവൺ സീരീസ് കൺവേർജൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സമ്മ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ നമുക്ക് നേരെ സമ്മ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ജോമെട്രിക് സീരീസ് ആണ് സോ എന്ത് വരും ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് മാറ്റി ജോമെട്രി സീരീസിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസും അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ജോമെട്രിക് സീരീസ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ദ ഗിവൺ ഹാർമോണിക് സീരീസ് ഡൈവേജൻസ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഹാർമോണിക് സീരീസ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നിരുന്ന സീരീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാർമോണിക് സീരീസ് അത് ഡൈവേജ് ചെയ്യുന്നു കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് സീരീസ് എന്താണ് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഐ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഹാർമോണിക് സീരീസ് എന്ന് വയ്ക്കുക ആ ഹാർമോണിക് സീരീസ് ഡൈവേജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിയർ ഐത്ത് ടേം ഓഫ് ദ സീരീസ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഐ ടെൻഡിങ് ടു സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐത്ത് ടേം എന്താണ് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ ആണ് ഐ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഹെൻസ് ബൈ ഐത്ത് ടേം ഐത്ത് ടേം ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡൈവേജൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറ്റും ഐത്ത് ടേം ടെൻഡിങ് ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഐത്ത് ടേം ടെസ്റ്റിൽ എന്താണ് ഐത്ത് ടേം ടെൻഡിങ് ടു നോട്ട് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും അത് ഡൈവേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ ഐത്ത് ടേം സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് കൺവേർജ് ചെയ്തോണമെന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇൻകൺക്ലൂസീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വേറെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകാണ് ഫോർ ദിസ് സീരീസ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാഷ സം ഡസ് നോട്ട് ടെൻഡിങ് ടു ഫൈനേറ്റ് ലിമിറ്റ് ടു പ്രൂവ് ദിസ് ലെറ്റ് എസ് ഗ്രൂപ്പ് ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് ഇൻ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സീരീസ് ടേംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം അതുപോലെ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ടേം അതുപോലെ ചെയ്തു പിന്നെ വൺ ബൈ ത്രീനെ വൺ ബൈ ഫോറിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ടു ബൈ ത്രീനേക്കാളും വലുതാണ് കിട്ടുക മറ്റേ ഭാഗം ടു ബൈ ത്രീ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന ടേം എന്താണ് വൺ ബൈ ടുവിനേക്കാളും വലിയ നമ്പർ ആയിട്ട് അതുപോലെ പിന്നത്തെ നാല് നമ്പർ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി പിന്നത്തെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ടേംസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റിനേക്കാളും വലിയൊരു നമ്പർ ആണ് കിട്ടുക ഈ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം പിന്നത്തെ വരുന്ന ഈ നാല് ടേംസ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് ടേംസ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടുവിനേക്കാളും വലുതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടേംസും വൺ ബൈ ടുവിനേക്കാളും വലുതാണ് ഈ ടേംസും വൺ ബൈ ടുവിനേക്കാളും വലുതാണ് ഈ ടേംസും വൺ ബൈ ടുവിനേക്കാളും വലുതാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇയർ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്താണ് ടു ബൈ ഫോർ ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു സ്ക്വയർ ടേംസിന് സംബന്ധമാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബൈ എയ
വണ്ണിനേക്കാളും സോറി വൺ പ്ലസ് കെ ബൈറ്റിനേക്കാളും വലിയൊരു നമ്പർ ആണ് കിട്ടുക വിച്ച് ബിക്കം ആർബിറ്ററി ലാർജ് എസ് എൻ ബിക്കം ലാർജ് അപ്പം ഈ എൻ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ എസ് എൻ എന്ത് ചെയ്യും കൂടു ഈ എസ് എൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വലിയ നമ്പറിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് വരിക ടെൻസ് ഓഫ് ദ പാർഷ സം ഓഫ് ദി ഹാർമോണിക് സീരീസ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പാർഷ സമ്മ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്നില്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് വരാൻ പറ്റും ഈ ഹാർമോണിക് സീരീസ് ഡൈവേ ചെയ്യുന്ന കിട്ടും അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ സമ്മ് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ടെലിസ്കോപ്പി മെത്തോടൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ഹാർമോണിക് സീരീസിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പാക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ജോമെട്രിക് സീരീസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോബ്ലത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സീരീസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കാരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് കുറേ എണ്ണം സ്വന്തമായിട്ട് 